భయపడినట్టుగానే కనపడుతోంది తెల్లవారుజామున జషిత్ను ఒక క్వారీ దగ్గర కుతుకులూరు దగ్గర ఒక క్వారీ దగ్గర వదిలిపెట్టి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు జషిత్ను గుర్తించిన అక్కడున్న కూలీలు తమ యజమానికి చెప్పడంతో ఆ యజమాని పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో పోలీసులు తల్లిదండ్రులకు సమాచారం ఇచ్చారు క్షేమంగా జషిత్ తల్లి ఒడికి చేరుకున్నాడు కిడ్నాపర్ల నుండి బయటపడ్డాడు జషిత్ నాలుగు రోజుల క్రితం పకడ్బందీగా రెక్కి నిర్వహించి నానమ్మ నుండి జషిత్ను లాక్ వెళ్ళిపోయారు కిడ్నాపర్లు అప్పటి నుండి కూడా ఆ తల్లిదండ్రులకు కంటి మీద కునుకులేదు అలాగే అక్కడ ఉన్న బంధువులు కానీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అలాగే చుట్టుపక్కల వాళ్ళంతా కూడా ఆ పేరెంట్స్తోనే ఈ నాలుగు రోజులు కూడా గడిపారు జషిత్ క్షేమంగా తిరిగి రావాలని ప్రతి ఒక్కరు కోరుకున్నారు అయితే పోలీసులు కూడా దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు ఎవరైతే రెక్కి నిర్వహించి బాలుడు ఎత్తుకుపోయారో ఒక ఊహా చిత్రం ఆధారంగా అతను ఎలా ఉంటాడు ఎవరు ఏంటి అనే కోణంలో కూడా పోలీసులు దర్యాప్తు చేశారు అయితే కిడ్నాపర్లు ఈ వార్తలన్నీ కిడ్నాపర్ల వరకు చేరున్నాయి దాంతో కిడ్నాపర్లు భయంతో కుతుకులూరు దగ్గర తెల్లవారుజామున ఈరోజు జషిత్ను బదిలీపెట్టి వెళ్ళిపోయారు జషిత్ అక్కడ ఉన్నటువంటి కూలీలకు దొరికాడు కూలీలు పోలీసులకు సమాచారం అందించడంతో పోలీసులు తల్లిదండ్రులకు చేర్చారు జషిత్ను అయితే ఇప్పుడు ఎవరైతే జషిత్ను కిడ్నాప్ చేశారు ఎందుకు చేశారనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు మండపేట బాలుడు కథ సుఖాంతమైంది డెబ్బై రెండు గంటల తల్లిదండ్రుల నిరీక్షణ కిడ్నాపర్ల చెరలో బాలుడు పదిహేడు ప్రత్యేక బృందాల గాలింపు ఇలా మొత్తం ఈ నాలుగు రోజులు కూడా ఈ ఎపిసోడ్ ఇలా నడిచింది అయితే క్షేమంగా కిడ్నాపర్ల నుండి బయటపడ్డాడు జషిత్ లక్షలాది మంది ప్రజలు వేడుకోలు ఇవన్నీ కూడా బాబును క్షేమంగా తిరిగి వచ్చేలా చేశాయి మూడు రోజులుగా బాబు ఎక్కడున్నాడో తెలియక కన్న పేగు తలడిల్లిపోయింది తన బాబు క్షేమంగా తిరిగి రావాలని ఆ తల్లి గుండె పగిలేలా రోధించింది బాబు క్షేమంగా తిరిగి రావడంతో ఆ తల్లి ఆనందానికి అవధుల్లేవు అయితే కిడ్నాపర్ల చెరలో నాలుగు రోజులున్నా జషిత్ ఏమాత్రం భయపడలేదు కిడ్నాపర్ల చెర నుండి బయటపడ్డ జషిత్ ధైర్యంగా మాట్లాడాడు తన క్షేమం కోసం ప్రార్థించిన స్థానికులకు హీరో స్టైల్లో అభివాదం చేశాడు సాయంత్రం సమయంలో తాను ఆడుకుంటూ ఉండగా దుండగులు ఎత్తుకు వెళ్లినట్టు జస్మిత్ చెప్తున్నాడు తన తోటి మిత్రులతో కలిసి ఆడుకుంటూ ఉండగా గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు బైక్పై వచ్చి తీసుకువెళ్లినట్టుగా చెప్పాడు ఇవాళ ఉదయం కిడ్నాపర్లు తనను రోడ్డుపై వదిలి పారిపోయారంటున్నాడు మూడు రోజుల క్రితం కిడ్నాప్ అయిన జషిత్ ను క్షేమంగా తల్లిదండ్రులకు అప్పజెప్పారు పోలీసులు అనపర్తి మండలం కుతుకులూరు వద్ద కిడ్నాపర్లు బాలుడిని బదిలీ వెళ్లారు దీన్ని గమనించిన స్థానికులు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు తన జరిగింది చెప్పాడండి అంతే నేను బాబు దగ్గర నుంచి పిల్లలతో ఆడుకుని వస్తున్నాను తీసుకెళ్ళిపోయారు ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నారు అని అడిగితే మీడియా వాళ్ళు కూడా ఏడుస్తున్నావా అని అడిగితే నేను ఏడ్చాను కానీ నాకు అవకాశం ఇవ్వలేదని చెప్పి చెప్పాడు రాజన్న పేరు మాత్రం ఒక అతని పేరు మాత్రం చెప్తున్నాడు తాను అయితే నైట్ నేను తీసుకెళ్ళిపోతానని చెప్పేసి ఇంటి దగ్గర అప్పు చెప్తానని తీసుకొచ్చి కుతులు రోడ్డు మీద వదిలేస్తే ఆ ఇటుకలు బట్టి వాళ్ళు కుర్రోళ్ళు ఎవరో చూసి అప్పుడు ఇన్ఫామ్ చేయడం జరిగింది సో మూడు రోజులు బట్టి కూడా మెండపేట వాతావరణంలో ఎప్పుడూ జరగలేదు ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ కానీ జరిగింది ఇప్పుడు అందరూ కూడా అలర్ట్ అవి ఉంటారు కానీ వాళ్ళు కేవలం కిడ్నాపులు చేసి ఉండొచ్చు కానీ మీడియా ద్వారా కానీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా కానీ అలర్ట్ అయిన వెంటనే మొత్తం సంచలనం చేసిన తర్వాత వాళ్ళ భయపడి కేవలం బాబును వదిలేయడం జరిగింది జషిత్ను స్వయంగా ఎత్తుకొని తీసుకొచ్చి ఎస్పీ తల్లిదండ్రులకు అప్పజెప్పారు జషిత్ క్షేమంగా తిరిగి రావడంతో కుటుంబ సభ్యుల్లో ఆనందోత్సాహాల్లో మునిగి తేలుతున్నారు 
బాలుడిని క్షేమంగా అప్పజెప్పిన పోలీసులకు జషిత్ కుటుంబ సభ్యులు ధన్యవాదాలు తెలిపారు సార్ బాబు ముందు మీరే చూసారా ఎక్కడ ఎక్కడ ఎలా తెల్లవారుజామున ఎక్కడ ఎలా దొరికాడు ఏంటి రోడ్డు మీద వెళ్ళిపోతున్నాడా ఎక్కడ పడుకున్నాడా బండి మీద తీసుకొచ్చా ఈ కుతుకులు కరెక్ట్ గా రోడ్ కుతుకులేదు కుతుకులేదు బట్టి రోడ్ లోనా చూసి మన వాళ్ళు చూసారా ఫస్ట్ అబ్బాయి చూసి బాబు బాబు బాగున్నాడా ఒంటి మీద దెబ్బలు ఏం లేవు కదా అలాగే ఉన్నాడు కదా ఓకే ఓకే పెంట్ లోడింగ్ వెళ్తారు అలా ఐదున్నరకి వెళ్ళారండి ఫోన్ చేయారండి బాబు ఎక్కడ ఉన్నాడండి సీని గారు బట్టి కాడ ఎవరు వదిలేసి వెళ్ళిపోరంట ఒంటి గంటకి ఫోన్ చేస్తే ఈయన నేను వెళ్ళేవాడి వేరే ఇద్దరు వెళ్ళారు అదండి ఇద్దరులోకి బాబుని చూసానండి కాకపోతే ఎక్కువ ఇక్కడ ఆడుకుంటారండి ఎక్కువ మా ఇంటి పక్కనే అండి దాని మీద కొంచెం గమ్మున నాకు ఏడు బాగలేదండి ఏడుసి గమ్మున ఎత్తులకి అక్కడ అందరూ మీ మనవడ అని అడుగుతున్నారండి అందరూ మీ మనవడు ఏం కాదు జస్ట్ మీ ఇంటి దగ్గర మీ పిల్లలతో ఆడుకుంటారు ఇక్కడ ఆడుకుని కూడా డైలీ చూస్తున్నాం అమ్మ దానికోసమని మేము మాకు ఇంకా ఏం తెలియదు ఫోన్ వచ్చిన వెంటనే మీరు వెళ్ళిపోయారా లేకపోతే వాళ్ళని ఎవరినైనా తీసుకెళ్ళారు మాకు ఇంకేం తెలియలేదండి ఇంకా అసలు ఏం చేయలేక తెలియలేదండి పక్కన ఎవరు బండి ఉంటే ఆ బండి వేసుకుని వెళ్ళిపోయాం అంతే అమ్మ అక్కడ దాకా వెళ్ళిపోయిన వెంటనే బాబు వెంటనే మిమ్మల్ని చూసి గుర్తుపట్టాడా లేకపోతే రాకుండా కొంచెం పై చూసాను బాబు పై చూసాను బాబు చూసి నాకు కొంచెం ఏడిపోతుంది గమ్ముని ఏడు తట్టుకోలేకపోయాను గమ్ముని కిడ్నాప్ అయిన బాలుడు క్షేమంగా దొరకాలంటూ టీవీ నైన్ ప్రసారం చేసిన కథనాల చివరకు ఫలించాయి భయపడ్డారో ఏమో బాబుని నిర్మానుష్యంగా ఉన్న రోడ్డుపై కిడ్నాపర్లు బదిలీ వెళ్లారు చిన్నారి జషిత్ ను మూడు రోజుల క్రితం అపహరించారు దుండగులు బాబు కిడ్నాప్ కేసును సీరియస్ గా తీసుకున్న పోలీసులు దుండగుల కోసం జిల్లాలోని ప్రధాన కోడళ్లలోని సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్లను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు రైల్వే స్టేషన్లు ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్లలో ఉన్న సీసీటీవీ ఫుటేజ్లను పరిశీలించారు పదిహేడు ప్రత్యేక బృందాలు గాలించాయి దీంతో భయపడ్డారో ఏమో కానీ బాలుడిని కొతుకులూరు వద్ద వదిలి పారిపోయారు కిడ్నాపర్లు మరోవైపు అపార్ట్మెంట్లో కనీస భద్రతా సౌకర్యాలు లేవంటున్నారు అపార్ట్మెంట్ వాసులు కోర్టులు పెట్టి అపార్ట్మెంట్ నిర్మించినా కనీసం సీసీటీవీలు ఏర్పాటు చేయలేకపోయారని మండిపడ్డారు సీసీటీవీ ఉంటే కిడ్నాప్ జరిగేది కాదని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇప్పటికైనా సీసీటీవీలు ఏర్పాటు చేసి భద్రత కల్పించాలని కోరుతున్నారు నిందితుల్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదిలే పరిస్థితే లేదంటున్నారు పోలీసులు బాబును వదిలి వెళ్లిన ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు ఇకపై ఇటువంటి ఘటనలు జరగకుండా ఉండాలంటే కిడ్నాపర్లను కఠినంగా శిక్షించాలంటున్నారు అసలు కిడ్నాపర్లు ఎక్కడ ఉన్నారు దేనికోసం కిడ్నాప్ చేశారు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ను కూడా పరిశీలించి వీలైనంత త్వరలో పట్టుకుంటామంటున్నారు పోలీసులు